അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റാങ്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെയിം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ റാങ്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരാം അപ്പോൾ അതിനെ ആവറേജ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ റാങ്ക് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിന് മുൻപ് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറെയാണ് അത് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എം ക്യൂബ് മൈനസ് ഇ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ മെത്തോഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു അഡീഷൻ വന്നത് ഈ എം ക്യൂബ് മൈനസ് ഇ എം ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റഡ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പോ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് വ് എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഈച്ച് വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഒപ്റ്റൈൻ ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റാങ്ക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റാങ്ക് തന്ന കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ റാങ്ക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റാങ്ക് ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എക്സും വൈ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് രണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിനി റാങ്ക് ആക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഡി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് കാണണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കാണാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് റാങ്ക് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റാങ്ക് കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതേതാ എൺപത് അതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഈ സീരീസിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാ എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എക്സ് എഴുതുക എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് വൈസ് എഴുതുക പിന്നെ വൈ എഴുതുക അതിൻ്റെ റാങ്ക് വൈസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് റാങ്കുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതാ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എൺപതാണ് അപ്പോൾ എൺപതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപതിനാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ടൈംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സെവൻറ്റി 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും റാങ്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും എഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ എൺപതിന് ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ചിന് രണ്ടര റാങ്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു തേർഡ് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർത്ത് റാങ്ക് ഏതിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് നമ്മളിനി കൊടുക്കേണ്ട റാങ്ക് നാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊടുക്കരുത് കാരണം രണ്ടും മൂന്നും ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് നാലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി സെവൻറ്റി സോറി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അറുപത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തി പിന്നെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറുപത്തിനാല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ റാങ്കാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുത്തു നാല് അറുപത്തെട്ടിന് കൊടുത്തു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് ആയിട്ട് അറുപത്തിനാല് വന്നു പിന്നെയും അറുപത്തിനാല് വന്നുകൊണ്ട് വി ആറാമത്തെ റാങ്കും അത് തന്നെ പിന്നെയും അറുപത്തിനാല് വന്നതുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ റാങ്കും അത് തന്നെ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വന്നത് എത്ര തവണയാണ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് അഞ് ആറ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്ക് എത്രയായി വൺ കഴിഞ്ഞു ടു കഴിഞ്ഞു ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവിനും സിക്സിനും സെവനിനും സെയിം റാങ്ക് ആണ് അത് സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അറുപത്തി നാലിന് ആറ് കൊടുക്കാം അറുപത്തിനാലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ആറ് റാങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്ര റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ആറും കഴിഞ്ഞു ഏഴും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആണുള്ളത് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് റാങ്ക് എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ റാങ്ക് നയൻ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് നയൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ റാങ്ക് ടെൻ ഫോർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടിക്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് ടെൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതോ നമ്മളിത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വൈഡെ റാങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് എഴുതുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദമായിട്ട് എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇനി ലെങ്ത് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈഡ് റാങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മളിത് റാങ്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൺപത്തൊന്നിനാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വന്നിട്ട് എഴുപതിന് പിന്നെ തേർഡ് റാങ്കിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് അറുപത്തെട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സോറി അറുപത്തെട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മളെടുത്തു അപ്പോൾ അത്
സെവൻ കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒന്നും വേറെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് അറുപത്തിരണ്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ റാങ്ക് അറുപതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ റാങ്ക് അമ്പത്തെട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ റാങ്ക് അമ്പതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ റാങ്ക് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലാണ് രണ്ടെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലൊരെണ്ണം മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സംഖ്യകളുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്കിനി ഡിഫറൻസ് കാണാം റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് എഴുതുക ആറ് മൈനസ് സെവൻ ഒന്ന് എഴുതുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നയൻ മൈനസ് ടെൻ വൺ പിന്നെ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പിന്നെ വീണ്ടും വൺ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ 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 ഫൈവ് ഫൈവ് പിന്നെ വീണ്ടും ഡബിൾ വൺ സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് എഴുതണം ഡി സ്ക്വയർ എഴുതാം അപ്പോൾ വണ്ണായ കാരണം തന്നെ ഡി സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ വൺ 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 ഇവിടെ മാത്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും വൺ വൺ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരിക സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബാക്കി അവിടെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഇത്രയും ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഏ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇ എം എത്രയാന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എത്ര ടൈംസ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇ എം കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സും വൈയും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് ഏതിനാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇ എം അപ്പോൾ ഇ എം എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് എം ക്യൂബ് മൈനസ് ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ക്യൂബ് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ട് ക്യൂബ് മൈനസ് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കാണാം സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ കാണാം സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന
അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ആർ എന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ എമ്മിൻ്റെ ഇത് സമ്മ് കിട്ടിയത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഭാഗമല്ലേ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കാണണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഈ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഈ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഇടുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്രയാണ് ഇതിൽ പത്തെണ്ണമാണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ആദ്യം നോക്കുക വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ എം ക്യൂബ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനാണ് എത്ര റാങ്കുകൾ റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റാങ്കിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എം ക്യൂബ് കാണാനായിട്ട് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ എത്ര തവണ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ എം ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ എൻ ആണ് എൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം വന്ന എൻ പത്താണ് പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നേരിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്തു വന്ന കാരണം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഫൈനലിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണുന്ന അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് വണ്ണുന്ന മൈനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റഡ് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് എടുത്തത് റാങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവറേജിൻ്റെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് തെറ്റരുത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഡി സ്ക്വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതേ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനില് എല്ലാ വാല്യൂസും ഇട്ടിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ